ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஜிகே இஸி கிரேசி இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் கிட்ஸ் அண்ட் அடல்ட் மாஸ்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அதோட ஹைட் ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு மெஷர் பண்ணி இந்த மாதிரி கிராஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு கிராஸு அடுத்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு கிராஸு அப்புறம் ஃபைனலாக த்ரீ சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு கிராஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சென்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த சென்டர்லேருந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கீழே வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த மூணு லைன்ஸும் வரைஞ்சிடுங்க வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டாப் லைனையும் மிடில் லைனோட எண்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து இந்த லாஸ்ட் லைன் இது ரெண்டுத்தோட என் பாயிண்ட்ஸே கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இப்படி வந்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இந்த பாக்ஸில் நம்ம வந்து மாஸ்கோடைய பேட்டர்ன் வந்து வரைய போகிறோம் அதுக்கு பேட்டர்ன் வரைகிறதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதில் இருந்து உள்பக்கமாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே மேலே என் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அந்த கடைசி பாயிண்ட்டையும் ஒரு கர்வ் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் லைன் போட்டு கர்வ் வந்து ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க டாட்டர் லைன் போட்டு இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எண்டு முடியுது இல்லையா அந்த இடத்துட்ட வந்து ஒரு கர்வ்டு லைன் மாதிரி நம்ம வந்து வரையணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துட்ட வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டிருக்கு இல்லையா அந்த இதுலேருந்து வெளிப்பக்கமாக பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கர்வ் வரணும் அதே மாதிரி இந்த கீழ்ப்பக்கமும் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த லைன்லேருந்து வெளியில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் ஒரு கர்வ்டாக வந்து நம்ம வரையணும் ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே டாட்டர் லைன்ஸாக பண்ணிவிடுங்க டாட்டர் லைன்ஸாக பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கர்வ் ஷேப் வர்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழ் லைன்லேயும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து வெளியில் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் இது மூணுத்தையும் வந்து வரைஞ்சிருங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேட்டர்னை வந்து கட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இது வந்து சின்ன பசங்களோட பேட்டர்ன் இப்போ பெரியவங்களோட எப்படி நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து இந்த மார்க்ஸ் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி வந்து இந்த இதை கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேட்டர்னை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ சின்ன பசங்க மாஸ்க் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் மாஸ்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல காட்டன் துணியை வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த பேட்டனை வச்சு இந்த பீஸ் வந்து நாலு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இங்கே ரெண்டு பீஸ் இருக்குது ஸோ இதோடைய நல்ல பக்கத்தை வந்து ஒன்றோட ஒன்று பார்த்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ரெண்டுத்துலேயுமே இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதோட நல்ல பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த கர்வ் இருக்கு இல்லையா இந்த கர்வ் சைடில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்வ் சைடில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் நாடை தைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல பக்கம் இது வந்து பேக் சைடு இந்த பேக் சைடை வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பக்கம் இப்படி மடிச்சுட்டு அதே மாதிரி இதையும் வந்து இந்த பக்கத்தையும் நல்லா மடிச்சுட்டு இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மடித்து இப்படி அடிச்சிடணும் அடித்து இந்த பீஸையும் வந்து நாலு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு பெரிய பீஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு பெரிய பீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இன்ச்சு இந்த ரெண்டு குட்டி பீஸ் ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்ச்சு வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பெரிய பீஸ் ரெண்டும் வந்து மேல் பக்கம் வரணும் மாஸ்கோட இந்த மேல் பக்கம் வந்துட்டு வரும் இந்த ரெண்டு குட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்கோட கீழ்ப்பக்கம் வந்து வரும் ஏன்னா கழுத்து பக்கம் வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோ லென்த்து தேவை கிடையாது ஸோ இதை நான் தச்சுட்டு எப்படி வருதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ வந்து இந்த கர்வ் சைடும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு நாடாவும் ரெடி பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா இது தச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதோடைய தையல் வந்து கீழ்ப்பக்கம் வர மாதிரி வச்சுடுங்க வச்சுட்டு இந்த நாடா ரெண்டு பெரிய நாடா சொன்னால் இல்லையா
அதே மாதிரி கீழேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தையலுக்கு விட்டுட்டு இப்படி மேலே வச்சு தைக்கணும் இதே மாதிரி நாலு கார்னர்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடா வச்சு தச்சிடணும் இதை தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த துணி இருக்கு இல்லையா இது வந்து இது மேலே வச்சு தைக்கணும் நான் இந்த நாடாவை தச்சுட்டு நான் வந்துட்டு காட்டுறேன் நான் இப்போ வந்து நாடா வச்சு நாலு பக்கமும் வந்து தச்சுட்டேன் தையலுக்கு கேப் விட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இன்னொரு பீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பீஸை வந்து இது மேலே வந்து நம்ம நல்ல பக்கம் ஒன்றுத்தோட ஒன்று பார்த்த மாதிரி வச்சுட்டு தையல் ரெண்டு கீழ்ப்பக்கம் இருக்க மாதிரி வச்சு தைக்கணும் இப்போ வந்து இந்த நாடாலாம் வெளியில் வந்து இருக்கக்கூடாது இந்த நாடாவை எல்லாத்தையும் வந்து இது உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா வந்து இந்த துணி வந்து மேலே வச்சு இப்படி தைக்கணும் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு இந்த சைட்லேயோ இல்லை இந்த சைட்லேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச் இல்லேருந்து ரெண்டு இன்ச் வரைக்கும் கேப் விட்டுட்டு தைக்கணும் ஏன் அந்த கேப் விடுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த கேப் வழியாக நம்ம இதை ஃபுல்லாக திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு மேலே வந்து ஒரு படிவு தையல் வந்துட்டு போடணும் ஸோ நான் இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு எப்படி பண்ணியிருக்கன்றதை காட்டுறேன் இப்போ வந்து இது தச்சாச்சு நான் வந்து இந்த சைடில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கேன் இது வந்து இந்த கேப்பில் வந்து நான் அந்த துணியை வந்து திருப்புகிறேன் திருப்பிட்டு காட்டுறேன் திருப்புறப்போ பார்த்து திருப்புங்க தையல் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல இதுவாக இருந்து நீங்கள் இழுக்கிறப்போ பிரிஞ்சிடும் அதனால் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக திருப்புங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியாச்சு இப்போ இந்த கீழே இந்த பக்கம் வந்து தைக்காம இருக்கு இப்போ இதையும் வந்துட்டு மடித்து வச்சுட்டு இந்த துணியை அதுக்கப்புறம் இது மேலே இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு படிவு தையல் போட்டுட்டா இந்த மாஸ்க் வந்து முடிஞ்சிச்சு நான் அதையும் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ வந்து நம்ம மாஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இது வந்து கிட்ஸ் மாஸ்க்கு இதே மாதிரி தான் வந்து பெரியவங்க மாஸ்க்கும் வந்து தைக்கணும் நான் இப்போ முன்னாடி காமிச்ச பேட்டர்னை வச்சு பெரியவங்க மாஸ்க்கும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்ஸ் மாஸ்க் வந்து ரொம்ப சின்னது வந்து ஸ்மால் சைஸு பெரியவங்க மாஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அடல்ட் சைஸு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸ்டே சேஃப் அட் ஹோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்